to develop the basketball in Vietnam. In the past three years, he has dedicated himself completely to this mission. Kính thưa quý vị, mặc dù sự ra đi của huấn luyện viên Jason Rabadu, người bạn, người anh, người thầy và là người huấn luyện viên thương yêu là một sự mất mát lớn cho tất cả chúng ta. Hôm nay, chúng ta cùng có mặt ở đây để ca ngợi cuộc đời huấn luyện viên và cùng nhau dành những giây phút thiêng liêng nhất để tưởng nhớ ông. Trong cuộc đời của mình, ông đã luôn cống hiến cho niềm đam mê bóng rổ và đóng góp hết mình cho bộ môn thể thao này. Trong sự nghiệp bóng rổ của mình, ông đã huấn luyện ở Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác trên thế giới. Năm 2012, huấn luyện viên đồng ý cộng tác với chúng tôi để phát triển bóng rổ tại Việt Nam và trong 3 năm vừa qua, ông đã cống hiến hết mình cho sứ mệnh này. And now we would like to share a video of Coach with the Saigon Heat. Và sau đây, xin mời toàn thể mọi người một lần nữa hãy cùng chúng tôi nhìn lại chặng đường vị huấn luyện viên của chúng ta cùng Sài Gòn Hit. My name is uh, Jason Rabbit. I'm the head basketball coach of the Saigon Heat. Uh, this is my second full season with the team, uh, and this will be my third year uh, in country in Vietnam. You have myself, an American, my assistant coaches from the United Kingdom, my trainers from Canada. And we've got two Filipino Americans, we've got two United States players, and then you've got six local Vietnamese players, and I actually have one American Vietnamese. So at any one time in our locker room, there could be seven to eight nationalities covered. You know, uh, Coach Rab is, you know, from the States, so his, all his lingo is, you know, American-based, and I haven't really heard um, any of the local players and what they say, and I couldn't understand it even if they did. I've been uh, fortunate to be uh, in some other stops in Asia, Japan, China, uh, the Middle East, Bahrain. Uh, but I really enjoy not only Southeast Asia, but uh, Vietnam in particular. Uh, it's a beautiful country. Ho Chi Minh City is a very vibrant and colorful city. Uh, very, very open to, to Westerners and outsiders. So uh, uh, this, has been a, this has been a terrific stop. Tempo, play hard, enthusiastic, play basketball, respect the game, and play it the way it's meant to be played, okay? One, two! Coach was a coach that us players were referred to as a player's coach. Um, someone who cared more about the player's feelings and what was going on off the court and then what was actually going on the court. Jason was, uh, he was a guy with a big heart. Uh, he cared about everybody. Um, he's a great coach, a great motivator. He's a good friend. Um, he's a good person. Well, I think that Coach Jason um, was an unbelievable character, um, someone that truly loved uh, the game of basketball. First time I met him, I really know he's really passionate about basketball. He's a person treat people with all respect and. All the memory I have for him is pretty much beautiful memory about him. Um, tôi biết Jason từ lúc uh, sang hit năm đầu tiên. Đó lúc mà tôi đi coi trận đấu của sang hit và đội uh, maybe đội Malaysia. Tôi thấy đó là một huấn luyện viên rất là nhiệt huyết. Ông luôn sôi nổi trong các tình huống thi đấu của đội mình. Ông luôn là người động viên các các vận động viên. Jason was extremely giving and caring. Um, he was considerate of other people and wanted to make sure that everybody that was around him was affected in a positive way. Outside the court, he's a nice guy. He treats people with respect. He never he smile with everyone. He when whenever you see him, he always make fun of you try to cheer up with people, buying coffee, buying cake, and he make people around him happy. Yep. 
Um, my most memorable moment with Coach Jason, um, I think it was when we was on a road game and um, everybody was laying down in the airport sleeping and he put a lot of donuts on everybody's chest. So when we woke up, we had a, had a donut on our chest, man, because we had an early morning flight, so he bought everybody donuts. I think probably one of the most memorable things is how animated Jason was. He could get very, very excited and it was infectious with other people. He'd be able to instill some energy into the team and people, the fans, everybody that he was around. I'm thankful that you, you give us a opportunity to play here in Saigon. I only can tell him that no matter what, we'll fight for our Saigon hit pride and we'll continue your dream and we'll fight for you too to make your dream come true. Uh, I would just like to say thank you uh, for giving me a chance to continue playing my dream. Um, it will be missed and uh, got love for you. Tôi chỉ muốn nói rằng là ông ông sẽ luôn là một người huấn luyện viên vĩ đại nhất trong nhóm tình yêu tôi. I just I just wish we could spend more time. And now, um, Coach uh, Anthony Gabalotto would like to share a few words about Coach uh, Rap. Và sau đây, uh, huấn luyện viên Anthony Gabalotto uh, xin được chia sẻ về huấn luyện viên Jason Rabadou. Tôi biết huấn luyện viên được 3 tháng rưỡi thì ngoại trừ một hai người nữa thì tôi dành thời gian nhiều nhất đối với, với huấn luyện viên Jason Rabadou thì uh, tôi có may mắn được sống cùng với ông một thời gian và đã uh, dành thời gian để mà làm việc uh, với ông rất là nhiều. As the players and uh, Peter and Coach Zuko have said on the video, um, he had a huge heart, he had a huge passion for life, and he wanted Saigon Heat basketball to succeed. Uh, như quý vị cũng đã thấy là các, những cái lời chia sẻ của các vận uh, động viên của chúng tôi thì huấn luyện viên Jason Rabadou là một người có trái tim ấm áp uh, có niềm đam mê vô tận đối với bóng rổ và ông luôn cống hiến hết mình cho cái sự nghiệp phát triển bóng rổ và luôn luôn mong muốn Sài Gòn Hit sẽ thành công um, My personal reflections were of a person that openly welcomed me personally to the club and again showed this huge heart like the players have said who who wanted to engage with everyone 
Và những ấn tượng cá nhân của tôi đối với ông Jason Rabadu um, thì ông luôn luôn ông đã ông là người đã chào đón tôi đến với câu lạc bộ bóng rổ Sài Gòn Hit um, và luôn cho tôi thấy được là cái trái tim lớn của mình đối với bóng rổ và luôn cố gắng hết mình và luôn luôn khuyến khích tôi trong công việc. He was a great coach. He was a great motivator. He was great in game situations and these things all imparted on both me, the players and our staff. À, và cái lòng nhiệt huyết của ông thể hiện trong cuộc sống hàng ngày khi ông trò chuyện với chúng tôi trong những trận đấu và đó là những cái những những niềm khuyến khích cho chúng tôi để chúng tôi có thể cố gắng nhiều hơn trong cái cái sự nghiệp bóng phát triển bóng rổ. I just want to account two stories. The first is the players hopefully understand these things. He loved to diagram plays. In every practice, in the games, he was unbelievable at drawing plays on his board. Uh, tôi xin chia sẻ hai câu chuyện thì tôi hy vọng là các uh, vận động viên uh, sẽ 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 hiểu cái 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 này nhiều nhất. Uh, uh, huấn luyện viên rất là thích vẽ trong trong cái lúc mà mà, mà thi đấu uh, xin lỗi tất cả mọi người bởi vì là kiến thức bóng rổ của em có lẽ là cũng không đủ để có thể là uh, giải thích một cách tường tận những gì huấn luyện viên Anthony nói cho nên mong mọi người thông cảm. And I remember being in Manila in our pre-season trip and going to every single mall possible trying to go to these sport shops to find these coaching boards and his passion to find these coaching boards was dro drove us every single shop now that's a memory that will live with me whenever i diagram play and the players see a play thì tôi nhớ là trong một cái chuyến đi manila thì bởi vì là huấn luyện viên rất là thích Uh, vẽ cái cái chiến lược lên một cái uh, cái bàn chiến lược của bóng rổ cái bảng chiến lược của bóng rổ thì uh, chúng tôi đã đi khắp uh, tất cả các cái shopping mall những cái nơi mua sắm khu mua sắm ở uh, Manila để cố kiếm cho được một cái uh, bảng uh, chiến uh, bảng huấn luyện bóng rổ chiến lược uh, để mà có thể là chúng tôi sử dụng trong các trận đấu thì uh, huấn luyện viên đã rất là Uh, quyết tâm để mà kiếm được một cái bản chiến lược tốt để chúng tôi có thể sử dụng và chúng tôi đã phải đi rất nhiều nơi mới kiếm được một cái bản ưng ý. The last thing I just want to say is that um, on behalf of the players and myself again we thank you all uh, for coming. I think that everyone is still in shock. I know that I am and everyone deals with this in a different in different ways. But when we leave this auditorium, if you can stand around and look at the pictures and recount your stories, whether it was having a picture taken with coach or um, talking to him outside of the game, and of course, speaking to our players, they will all have stories because that's what we're here for. We're here um, in his memory, not um, at his funeral. Uh, và một lần nữa xin thay mặt toàn đội tôi xin chân thành cảm ơn sự hiện diện có mặt của quý vị ngày hôm nay và uh, tôi biết rằng tất cả chúng ta bây giờ vẫn còn uh, khá sốc với uh, với việc uh, sự ra đi của huấn luyện viên nhưng tôi hy vọng rằng khi chúng ta uh, rời khỏi cái khán phòng ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ những cái kỷ niệm tốt đẹp nhất và kỷ niệm đáng nhớ nhất về huấn luyện viên và từ đó chúng ta sẽ cùng động động viên nhau để mà vượt qua cú sốc này à, và tôi hy vọng rằng à, sẽ không có à, những cái sẽ không sẽ mình mình sẽ không để cái không khí à, tan thương ảnh ảnh hưởng tới tới cái tinh thần của chúng ta ngày hôm nay Thank you, Anthony. And now, uh, Miss uh, Valerie Toomey, a close friend of Coach Grab, would like to share a few words about him. Và bây giờ, cô Valerie Toomey, một người bạn thân của huấn luyện viên, xin được chia sẻ với ông. 
Good afternoon. Um, I'm Valerie Toomey. I'm one of Jason's friends. And I'd like to thank all of you who have come here today to celebrate his life. Um, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Uh, tôi là Valerie Toomey. Tôi là một trong những người bạn của ông Jason. Um, tôi xin cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt ngày hôm nay uh, để cùng ca ngợi về cuộc đời ông. My purpose today is to speak on behalf of Jason's friends in Ho Chi Minh City and it is my honor to do so. Jason was one of a kind, he was very special and he brought a lot to our community. And I think we all realize how lucky, lucky we are to have him here, even though I think we we'll all agree that his time here was entirely too short. Um, lý do tôi có mặt ngày hôm nay là để có thể phát biểu thay cho tất cả những người bạn của ông Jason tại thành phố Hồ Chí Minh và đây là niềm một niềm vinh dự lớn lao của tôi. Jason là một người rất là tốt và là một người rất là đặc biệt, luôn luôn cống hiến rất nhiều cho cộng đồng. À, chúng ta đã rất là may mắn để có ông Jason à, về thành phố Hồ Chí Minh cùng với chúng ta và Tôi biết chắc rằng tất cả chúng ta đều đồng ý với nhau rằng là thời gian của ông quá ngắn. Jason was a great friend. Ours was a very easy friendship. I liked him the minute I met him. There was something very familiar about him. He reminded me of the boys I grew up with back home in Texas. My brother, my dad, and my high school friends. Uh, Jason là một người bạn tuyệt vời. Uh, tình bạn của chúng tôi um, tương đối um, rất là tốt đẹp, rất là vui vẻ. Uh, tôi thích ông ngay từ uh, lần đầu tiên tôi gặp ông và có cái gì đó rất là thân quen từ ông. Uh, ông nhắc tôi nhớ đến uh, những người uh, đàn ông mà mà tôi đã lớn lên cùng đó là um, ở Texas uh, anh trai tôi, bố của tôi và bạn của tôi ở trường trung học. I first met Jason through a very uh, dear friend of both of ours, uh, a woman named Wen. And there were a group of us, and we were all being introduced to Jason. And we chatted for a few minutes, and then he um, stopped the conversation, and he looked at me right in the eyes, and he said, let me guess, Texas, right? And um, I remember being shocked and trying to figure out how what I, what I had said to give myself away. And um, looking back now, I think Wynn had told him that I was from Texas, but at the time, he just acted very mysterious, like he knew. Uh, tôi gặp uh, ông Jason uh, lần đầu tiên uh, qua một người bạn của chúng tôi đó là uh, chị Uyên thì có một uh, tụi chúng, chúng tôi có một nhóm bạn và chúng tôi đều được giới thiệu tới ông Jason uh, chúng tôi chỉ nói chuyện uh, với ông khoảng một vài phút thì đột nhiên ông dừng lại và 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 ông nhìn vào mắt tôi và ông nói rằng uh, để tôi đón xem nào bạn đến từ Texas đúng không uh, và tôi đã rất là sốc tôi không biết tại sao ông lại biết được điều đó và bây giờ khi nghĩ lại thì tôi nghĩ là chị Uyên đã có lẽ là đã cho ông biết từ trước. Jason had spent some time in Texas, but unfortunately for me, he was also an OU Sooner. So if, for those of you who don't know American college football, that is a huge rivalry. And so we spent the beginning of our friendship bonding by trading insults and rude photos and rude text messages about each other's team. Um, it was fun and we laughed a lot and he felt like home to me. Uh, Jason chỉ ở Texas một thời gian nhưng mà đối, um, nhưng mà đối với tôi thì uh, ông còn là một uh, OU Sooner thì um, mối quan hệ của tôi và Jason là một tình bạn đẹp và chúng tôi đã um, nhắn tin rất là nhiều và, và chúng tôi nói chuyện rất là nhiều về những cái uh, cái đội về của OU, OU Sooner và có thảo luận rất là nhiều về những đội bóng uh, Điều đó thật là vui vẻ và tôi đã cười rất là nhiều và ông làm tôi cảm thấy um, như là tôi đang ở nhà. One of my favorite things about Jason is that when you were with him, he was present. He was absolutely present. He used to uh, turn off his phone and put it away and ignore it completely and and give you the gift of his undivided attention. And there's just not many people these days that do that for you. Uh, một điều tôi thích nhất ở Jason là khi mà uh, mình mà tôi nói chuyện với Jason thì ông luôn luôn uh, chú tâm nghe tôi nói, luôn luôn tập trung vào cuộc nói chuyện của chúng tôi, sẽ không quan tâm đến điện thoại hay là bất cứ cái gì khác. Uh, đó là một cái món quà lớn mà không mấy ai có thể làm được ở thời đại này. He had great manners. He always remembered to ask about my husband and my children by name. 
And I would answer that they were fine and give him some brief snippet of information. Then he'd keep going back. Well, what does that mean? Why are they doing that? And he acted like he really cared about my family and what they were doing. Uh, ông rất quan tâm đến mọi người. Uh, ông luôn luôn nhớ để mà hỏi tôi, hỏi thăm tôi về gia đình của tôi, về chồng của tôi và con cái của tôi. Và uh, và thật sự ông muốn biết điều đó à, chứ không phải là chị xã giao đơn thuần và khi tôi chỉ trả lời với ông là à, họ vẫn ổn và cho họ một ừ, trả lời với ông một số cái à, chi tiết về 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 họ thì ông tiếp tục hỏi tiếp tục hỏi là ờ, như vậy là như thế nào à, hiện tại ra sao rồi thì đó là cái điều đặc biệt của tôi đối với Jason. He was extremely generous as a friend you could pretty much ask him for anything and if it was within his power he would try to do it for you. Uh, ông là một người rất hào phóng uh, như là một người bạn thì ông có thể làm bất cứ điều gì mà uh, bạn cần khi bạn bạn cần sự giúp đỡ he was incredibly motivating and a natural leader he gave an amazing speech at the school that I work for a couple of years ago at our sports banquet and he talked to the kids about never giving up no matter what it was incredibly inspiring and people today still talk about that speech from two years ago This was a man who had found his calling. He was born to coach, and as we all know, he was very passionate. And you could always count on him to lose it a few times at a Saigon Heat game. He was really fun to watch. Uh, ông là một người rất là giỏi động viên người khác và là một người lãnh đạo bẩm sinh. Ông ông đã um, phát biểu ở trong một cái lễ hội thể thao của trường chúng tôi nơi mà tôi làm việc uh, hai năm trước thì đó là một cái bài phát biểu uh, rất là truyền cảm hứng cho tất cả các uh, bạn thanh thiếu niên ở trường Ismith uh, và ông ông được sinh ra để huấn luyện ông thực sự rất là đam mê với bộ môn thể thao này bạn sẽ luôn luôn uh, bạn sẽ luôn luôn thấy ông không bao giờ uh, mất nhịp trong tất cả các trận đấu của Sài Gòn Hit Uh, chúng ta luôn luôn cảm thấy rất là vui khi mà chúng ta đi xem Sài Gòn Hit. Jason was a huge reader and spent a lot of his evenings and his weekends at home with a book and he loved to recommend his favorite titles to his friends. Uh, Jason rất là thích đọc sách và ông dành thời gian mỗi buổi tối để um, cuối tuần để đọc sách và ông luôn luôn uh, giới thiệu những cuốn sách đó đến với bạn của của ông. Publicly, Jason was very charismatic and many people loved him, but what a lot of people didn't know was that he could also be painfully shy. He would avoid large parties or big groups of people that he didn't know. And he even skipped the going away party from one of his best friends because he didn't know a lot of the people that were on the guest list. He knew this would hurt his friend when he did it, but he did it anyway because he just couldn't bring himself to go to the party where he didn't know people. Um. Uh, huấn luyện viên Jason là một người rất cá tính và rất là nhiều người yêu thương ông uh, nhưng mà nhiều người không biết được rằng là uh, ông có thể rất khá là e dè và dè dặt trong cuộc sống uh, ông sẽ tránh đến những bữa tiệc mà ông không biết nhiều người ở đó và thậm chí ông có thể là không không đến những cái bữa tiệc chia tay của um, của một trong những người bạn của bạn ông bởi vì là ông không biết uh, nhiều người ở đó trên trong cái danh sách khách mời uh, uh, ông biết rằng ông có thể là uh, làm cho người bạn của ông không vui nhưng mà uh, nhưng mà ông cũng ông vẫn sẽ làm như vậy bởi vì ông không uh, ông không tự tin để đi đến những bữa tiệc như vậy He hated small talk. He liked to talk about real things. Uh, ông ông ghét nói chuyện uh, phím bình thường. Ông muốn nói những những cái câu chuyện thật sự có những cái ý nghĩa thật sự. He was an excellent judge of character, and he could see right through people. Um, ông có thể là nhận xét rất là đúng về tính cách hay là uh, những cái. Uh, Um, cái điều nội tâm của một người nào đó khi mà ông 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 gặp mà mọi người. He liked to stay in touch. He said that staying in touch made the world seem like it wasn't such a big place. Uh, ông luôn luôn giữ cái mối quan hệ và luôn luôn liên lạc với mọi người. Uh, ông nói rằng là bằng cách mình thường xuyên liên lạc với người khác làm cho thế giới không còn quá lớn nữa. He always spoke very fondly and affectionately of Stephanie. And his face would absolutely light up when he would talk about his children. Và ông luôn luôn nói rất là hào hứng uh, về uh, Stephanie và, và với Stephanie và 
khuôn gương mặt của Stephanie lúc đó sẽ luôn sẽ luôn luôn tràn ngập niềm vui bởi vì là ông nói nhiều về 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 con cái của người đó. None of us knows for certain how long we have here. Life is fragile and uncertain and sometimes terribly cruel. Jason was right in the middle of his story. Không ai có thể biết trước rằng là uh, cuộc sống của chúng ta sẽ kéo dài bao lâu. Um, cuộc sống thì khá là um, khá là mong manh và uh, không chắc chắn và đôi khi nó có thể khá là độc ác. Uh, Jason uh, đã dừng lại ngay giữa chặng đường giữa con đường của ông và But I know that one person can influence others for a lifetime. And he has certainly done that for so many of us here in the Ho Chi Minh City community. Um, nhưng mà ông là một con người có thể uh, tạo nên sự ảnh hưởng đến người khác uh, trong suốt cuộc đời của mình và ông đã làm được điều đó cho hầu hết chúng ta có mặt tại đây hôm nay um, và cho cộng đồng. And then I'm going just to end with a poem that I hope will bring some comfort. It's um, Death is Nothing at All by Canon Henry Scott Holland who was born in the year 1847. Và bây giờ và tôi xin được uh, kết thúc bằng một uh, câu thơ và hy vọng có thể an ủi được chúng ta ngày hôm nay. Um, câu thơ đó là uh, cái chết không là gì cả uh, được nói bởi ông Canon Henry Scott uh, người Hà Lan được uh, sinh ra vào năm 1847. Death is nothing at all. Death is nothing at all. I have only slipped away into the next room. I am I and you are you. Whatever we were to each other, that we still are. Call me by my own familiar name. Speak to me in the easy way you would have always used. Put no difference into your tone. We're in a forced air of solemnity or sorrow. Laugh as we always laughed at all the little jokes we always enjoyed together. Play, smile, think of me, pray for me. Let my name be ever the household word that it always was. Let it be spoken without effort, without the ghost of a shadow in it. Life means all that it ever meant. It is the same as it ever was. There is absolute unbroken continuity. What is death but a negligible accident? Why should I be out of mind because I am out of sight? I am waiting for you for an interval, somewhere very near, just around the corner. All is well, nothing is past, nothing is lost. One brief moment, and all will be as it was before. How we shall laugh at the trouble of parting when we meet again. Thank you. Uh, và đó là bài thơ um, That is nothing at all. Um, mình xin phép không dịch bài thơ này sang tiếng Việt bởi vì um, nó sẽ không có vật điệu như vậy nữa. Thì um, hy vọng là mọi người đều đã hiểu phần nào cái bài thơ vừa rồi. I'm Justin Williams, uh, player for the Saigon Heat. Uh, tôi là Justin Williams, tôi là vận động viên của đội bóng Sài Gòn Heat. And I'm um, speaking beyond half of me and all my teammates. Uh, tôi xin phép được uh, phát biểu một đôi lời thay mặt cho uh, toàn đội đang có mặt tại đây ngày hôm nay. Uh, for us as players, basketball is a safe haven. It's a place where we go to get away from our life our livelihoods of the days and uh, all the stress and worries and we just get to relax and uh, enjoy the camaraderie of a team and the family bond we build with our coaches and uh, coaching staff. Uh, đối với tôi mà nói thì bóng rổ là một uh, hơn cả đam mê nó là một điều vô cùng ý nghĩa cho chúng tất cả chúng tôi ở tại đây. Uh, chúng tôi ăn, chúng tôi ngủ, chúng tôi cùng tập luyện cùng với bóng rổ và chúng tôi cùng với huấn luyện viên Jason đã thực sự xây dựng một uh, đại gia đình uh, bóng rổ. And uh, anyone that come to practice with any problems or any sadness or any uh, troubles during the day was always uh, greeted by coach. Uh, he always seen if you had a, if your head was down or if you didn't Um, have a good day and he always made sure that he be addressed it and helped in the way possible. Bất cứ ai đi tập luyện mà 
không không có một cái tinh thần tốt các bạn có đang gặp vấn đề hay là đang buồn chuyện gia đình hay là đang có một cái vấn đề gì đó trong cuộc sống cá nhân của mình thì huấn luyện viên luôn nhận ra cái điều đó và huấn luyện viên luôn đảm bảo rằng huấn luyện viên sẽ nói chuyện với người đó để mà có thể hiểu được vấn đề là gì và giúp đỡ người đó and um, the place to go to get away from all the troubles. You never expect any troubles or tragedies to occur in basketball. And that's why it really um, took an effect on me personally and uh, the rest of the teammates because uh, when I first came here, I, I didn't really honestly want to be here. And uh, I just remember the coach coming to me and telling me, uh, stick with it and um, I'll help you through it. And uh, he, he did that every day making sure I was okay, um, helping me. He gave his clothes off his back to us, his shoes off his feet to us. And um, beyond things that any other coach has ever done for me, I always take those memories of him with me. Thực sự với sự ra đi của huấn luyện viên là một mất mát lớn cho toàn đội um, và nó ảnh hưởng đến chúng tôi rất là nhiều. Um, Đối với tôi mà nói thì từ cái khi mà tôi đến Việt Nam thì tôi thật sự à, lúc đó thì tôi chưa chưa thực sự mong muốn là sẽ gắn kết với nơi này thì lúc đó huấn luyện viên Jason đã nói với tôi như vậy à, hãy cứ thử hãy cứ ở đây và tôi sẽ giúp bạn vượt qua những cái khó khăn đó và ông cho tôi quần áo của ông cho tôi giày của 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 ông bởi vì là tôi quá lớn để mà có thể mua sắm ở đây à, và những cái kỷ niệm đó là những cái kỷ niệm tôi sẽ không bao giờ quên ông là cái người đã làm rất là nhiều uh, uh, nhiều những cái việc khác để khuyến khích tôi uh, hơn tất hơn tất cả những cái huấn luyện viên cọ, uh, mà tôi đã từng cộng tác uh, và tôi sẽ luôn luôn uh, ghi nhớ đến những cái kỷ niệm đó. In closing, I just want to say, uh, take the positive that he gave each and every one of you with you, um, directly, especially to my teammates. Uh, Me personally, with my free throw shooting, that he changed tremendously. But um, like for all you guys, uh, just understand how much he loved his life and the situations he was put in. And we all are going to go through different situations in life where we put in a situation where we may not want to be there or we may not um, be comfortable. But um, if you can, just try to remember Coach and how he made the best of every situation he had. Thank you. À, và để kết thúc thì tôi xin có nhắn gửi đến tất cả mọi người ở đây là mọi người hãy suy nghĩ một cách à, lạc quan hơn và chúng ta hãy luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp nhất mà huấn luyện viên đã dành cho tất cả chúng ta à, và à, chúng ta sẽ như vậy và càng cố gắng hơn nữa và luôn nhớ đến ông là một người luôn yêu đời và luôn luôn suy nghĩ rất là tích cực trong cuộc sống của mình và đó là cách chúng ta tốt nhất để chúng ta có thể ghi nhớ về ông và à, đồng thời là cũng có thể à, nhớ đến những cái lời dạy của ông về cách sống một cách tích cực nhất. Uh, and yes, uh, anyone else want to share? Uh, okay. Hi, I'm Olivia. I have a small quote that uh Um, uh, xin chào, tôi tên là Livia và tôi có một cái uh, câu nói ngắn xin gửi đến tất cả mọi người. Don't cry because it's over. Smile because it happened. Uh, đừng khóc bởi vì mọi chuyện đã qua rồi. Uh, hãy cười lên bởi vì nó đã xảy ra rồi. Thank you. Uh, xin cảm ơn. And anyone else in this room want to share memories about Coach Grab? Okay, so, um, hi, my name is TK. I'm from Thailand. Uh, xin chào tất cả mọi người. Tôi tên là TK. Tôi đến từ Thái Lan. Um, I'm a fan of the Saigon Heat. I've been following this team since uh, the start of the season. À, tôi là một cổ động viên của đội bóng thì tôi đã à, theo chân đội đội bóng trò trong suốt từ từ đầu mùa giải đến giờ. Uh, I didn't get to know coach Grab much on a personal level but I'd like to share one story. 
À, tôi thì tôi không biết uh, huấn luyện viên uh, Jason uh, và cũng không thường nói chuyện với ông. Uh, tuy nhiên bây giờ tôi xin được phép chia sẻ một cái câu chuyện mà tôi đã có với ông. Uh, so it was the first time that I got to meet coach coach Rap. Uh, đây là lần uh, đó là cái lần đầu tiên mà tôi uh, có được vinh dự gặp ông. Uh, I had gone to the to the wrong place to play basketball at the uh, International School of Ho Chi Minh City. Uh, tôi um, Tôi, lúc đó tôi đang tính đi à, tập bóng rổ à, tại quận 2 thì tôi đi vào nhầm cái à, cái nhà thi đấu à, cái phòng tập ở trường à, Eastmith. Okay. Um, and that was where the Saigon Heat team were doing their shoot around. Và đó là cái nơi mà đội bóng Sài Gòn Heat đang à, tập luyện tại lúc đó. So after the shoot around I walked up to coach Jay and talked to about I asked him what 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 was this team what's it what's up what's going on with this team uh, và lúc đó sau khi mọi người tập luyện xong thì tôi tới bắt chuyện với ông huấn luyện viên và tôi hỏi là đây là đội bóng gì và đội bóng này sẽ thi đấu ở đâu um, như thế nào ra sao and I can still remember that time his face that time that the passion that he showed when he talked about what he was doing with this team what his purpose was to develop basketball in in Vietnam and what his players each player what what they could do what they could what was their strength something like that it was the passion in his eyes that really inspired me to start following the Saigon Heat team À, và tới bây giờ tôi vẫn nhớ rõ gương mặt của ông khi tôi nói khi ông nói cho tôi nghe về Sài Gòn Hit thì ông kể cho tôi ông nói cho tôi cái sứ mệnh của ông tại đây ông uh, chia sẻ với tôi cái cái niềm đam mê của ông và cái điều ông kỳ vọng tại đội bóng và ông thậm chí còn giới thiệu từng thành viên đội bóng và nói rõ cho tôi biết là điểm mạnh và điểm yếu của họ là gì uh, và chính cái niềm đam mê cháy rực trong mắt ông là cái điều thôi thúc tôi uh, bắt đầu trở thành cổ động viên của Sài Gòn Hit. So, yeah, uh, I just want everyone here to help just keep the coach keep coach's dream on, develop basketball here and just be passionate about basketball. About what we love. Uh, và tôi hy vọng rằng tất cả chúng ta sẽ tiếp tục giấc mơ của ông để tiếp tục phát triển uh, bóng rổ um, và luôn luôn đam mê với bộ môn này. Thank you very much. Xin chào, cảm ơn. Và bây giờ xin mời ông Connor Nguyễn, tổng giám đốc Sài Gòn Hít xin được uh, kết thúc buổi lễ cùng những chia sẻ của ông về huấn luyện viên Jason Rapidu. Uh, so, um, coaches, uh, coach has been with uh, with the Saigon Heat for over three years now, and in Vietnam for over three years. Um, and over that time, we worked very closely together, and we became very close. Uh, huấn luyện viên đã về Việt Nam được 3 năm và đã công tác cùng với Sài Gòn Hit được 3 năm thì trong khoảng thời gian ông ở đây thì chúng tôi đã làm việc rất tận kề với nhau và từ đó chúng tôi đã trở thành những cái người bạn của nhau. Uh, he, let, he touched a lot of lives in, uh, in the organization and in Vietnam but we have to remember that um, coach had many stops throughout his life. Uh, he's coached in, in the US and then in Baran, in Japan and in China and he touched a lot of people in all of the stops where he's been. Um, huấn luyện viên đã có, có những cái sự ảnh hưởng nhất định đến với một số uh, người, uh, mọi người tại Việt Nam uh, và cùng với cộng đồng tại đây. Uh, tuy nhiên, chúng tôi cũng muốn uh, nhắc đến tại đây là ông còn có uh, trong cái sự nghiệp bóng rổ của ông thì ông còn từng huấn luyện ở Hoa Kỳ, ở Bahrain, ở uh, Nhật và một số cái nước khác nữa thì Uh, chúng tôi cũng muốn uh, nhân dịp này để có thể chia sẻ uh, về những cái um, những cái vị trí mà ông đã từng uh, làm qua. So we may not realize and you know coach is fairly well known in, in Vietnam but when the, the news hit of uh, the unfortunate news of his passing then there was uh, news internationally all over the world of, uh, of, the, of the incident and uh, many people um, we're talking about uh, what a, a loss this was um, uh, in many different countries. 
thì có thể chúng ta cũng nhận biết rằng ở huấn luyện viên um, tương đối là được nhiều người biết đến ở Việt Nam và tuy nhiên um, khi mà cái cái thông tin là uh, ông ra đi um, được đưa ra thì um, rất nhiều bản tin uh, trên thế giới đã đưa tin về cái sự mất mát này. Um, À, và bây giờ chúng tôi ở uh, xin uh, chiếu một cái video về một cái bản tin uh, uh, ở Hoa Kỳ đã đưa về ông. There's uh, some some footage um, internationally and we we tried to capture or select one to give you an idea of like a some sad news report Jason Robidoux who was a star player for the Old Clare Memorial basketball teams in the early 80s and played college basketball at California Davis passed away on Monday he was coaching the Saigon Heat of the Asian Basketball League passed away at his home in Ho Chi Minh City in Vietnam Robidoux was the head coach of UTEP from 1999 to 2002 and was an assistant at Marquette following that. His standout playing career at Old Clare Memorial led him to attending California Davis from 1984 to 88, where he twice earned all conference honors. He was 49 years old. And Bob, watching the video of him play, he was a dominant force out there on the court. The seventh all time scorer in Cal Davis, so just a great player. And our you know, hearts and prayers go out to the, his family. Is that it? We have it? Okay. So uh, Coach was pretty modest, but he was quite the star when he was younger, in his slimmer days too. Um, he played, uh, he was a football star, he was a baseball star, and he was a basketball star before he went on to his uh, basketball coaching career. Thì huấn luyện viên của chúng ta thì tương đối là khiêm tốn, nhưng mà thật sự hồi còn trẻ thì ông là một ngôi sao. Thì ông là một ngôi sao uh, bóng chày, bóng Base. đá. Yeah. Football is bóng đá. <laughs> Okay. I'm not sure it's American football or not, and then uh, Bà Bấm Rổ. Yeah. Okay, so um, I'd like to share one of the quotes by uh, Kelvin Sampson. Kelvin Sampson is a, a coach, uh, or was a coach, an NBA coach for the Houston Rockets. He's now the, the head coach of um, uh, the Houston University of Houston. He worked with coach for uh, over eight years, so he knows coach very well. À, và bây giờ tôi xin à, được chia sẻ một cái câu nói của ông Kelvin Sampson. Thì ông Kelvin Sampson là một huấn luyện viên à, NBA à, à, của đội Houston Rockets trước kia. Ông đã bây giờ thì ông là huấn luyện viên trưởng của trường đại học Houston. À, ông đã làm việc với à, huấn luyện viên Jason trong vòng 8 năm. So uh, this is when uh, coach was the head coach of Utah. So At the time, Rabideau was hired at UTEP. Sampson, now the, head, the new head coach of University of Houston, said, quote, I think I saw a little bit of myself in Jason in the beginning. Great work ethic, but he is also a great person, and that's the foundation of everything in life. He has a good heart. He cares about people, not just in passing, but he sincerely does care. There is warmth to him that radiates. I have my family. I have my daughter, Lauren, um, who's a senior. I have Kellen. And then I have my other son, who is the head coach of uh, UTEP. So, uh, the end of quote. He essentially uh, regarded coach as a son. Uh, uh, khi mà huấn luyện viên Jason được uh, uh, được tuyển dụng vào làm ở UTEP thì uh, Samson, Samson, ông Samson bây giờ là huấn luyện viên trưởng của trường đại học Houston đã nói rằng. Uh, tôi nghĩ là tôi thấy chính bản thân mình khi lần đầu tiên tôi nhìn thấy Jason uh, là một người uh, làm việc không ngừng nghỉ, không mệt mỏi, luôn luôn là một con người tuyệt vời và đó là cái nền tảng của mọi thứ trong cuộc sống. Uh, Jason là một người có trái tim ấm áp, uh, anh ấy um, quan tâm đến tất cả mọi người, không phải chỉ vì xã, xã giao đơn thuần mà bởi vì anh ấy thực sự, thực sự quan tâm đến mọi người. và cái, cái sự ấm áp đó nó sẽ tỏa sáng tỏa ra khắp mọi nơi à, tôi có gia đình của tôi tôi có con gái Lauren à, tôi có Kellen và tôi coi Jason như là một người con trai của tôi. So uh, I remember um, we have a lot of good I have a lot of good memories of Coach Jason. Uh, one of the private memories that I have of Coach is that um, we would be staying up for like hours, maybe two, three, four o'clock in the morning, he at his home and uh, me at my home, and we would be talking and chatting on Skype. 
uh, about recruiting, what players we needed, how we needed to improve the team, what, uh, you know, what, what issues or what was going well about the team. We both could kind of like talk forever and then, but we both know that like just in a couple hours we would have to get up and then we would have to do work, but it just kind of like shows uh, coach's passion. À, tôi có rất là nhiều kỷ niệm cùng với huấn luyện viên Jason. À, một cái kỷ niệm à, cá nhân thì tôi muốn chia sẻ ở đây là à, tôi à, có rất là nhiều cái cuộc trò chuyện với Jason vào lúc đêm khuya thì có thể đến 1, 2, 3 giờ sáng thì tôi ở nhà của tôi, Jason ở nhà của ông và chúng tôi nói chuyện qua Skype. Chúng tôi nói chuyện về đội bóng làm thế nào để đội bóng tốt hơn, à, nên tuyển dụng những ai và nên à, nên có những cái chính sách gì như thế nào ra sao để cho đội bóng ngày một tốt hơn thì chúng tôi đều biết biết rằng là chỉ khoảng 2 3 tiếng nữa chúng tôi đều sẽ phải thức dậy và điều làm việc nhưng mà chúng tôi vẫn tiếp tục nói và không quan tâm đến thời gian. The memory I had with him uh, with our company was that we would have weekly meetings uh, where he would come into the into the company because the basketball team kind of like operates independently and we have uh, like several different uh, sports properties that that I'm in charge of but whenever he came to our company he would always bring like croissants, donuts, snacks for the entire company. So everyone would always look, look forward to coach's weekly visit for him to, to talk to me because then he would bring like all the treats for the entire company. À, và một cái kỷ niệm khác rất là vui tôi có được với huấn luyện viên là à, tôi thì sẽ có một cái cuộc họp hàng tuần với huấn luyện viên để bàn về đội bóng tại công ty thì mỗi lần mà huấn luyện viên à, đến họp như vậy thì huấn luyện viên đều mang theo rất là nhiều bánh à, donuts thì chắc là tất cả các bạn nhân viên có mặt trong khán phòng ngày hôm nay đều nhớ tới cái kỷ niệm đó à, thì à, và ông mang tới là ông mang tới đủ cho cả công ty chứ không phải là chỉ cho mình tôi thì mọi người trong công ty đều rất chờ mong với cuộc họp đó bởi vì là biết khi nào huấn luyện viên Jason tới thế nào cũng có bán năng. And, um, and then my memory of him in the public was like during Saigon Heat games whenever we were like in critical moments and uh, and we really needed the crowd then he would always you know while he was very focused on the team yelling at the players or and telling them where to go, but he would also remember that the crowd was behind him and they're a big part of our success and then he would turn around and he would like and then get the crowd into the game even more than they were already. So I mean that's one of my favorite memories of, of coach. Và một cái kỷ niệm khác mà tôi rất là thích về huấn luyện viên là mỗi khi mà cái trận đấu mà chúng tôi gặp cái khó khăn trong trận đấu và chúng tôi gần như là sắp thắng rồi nhưng mà vẫn rất là khó khăn thì ngoài cái việc là tập trung vào cái việc là uh, nói chuyện với vận động viên để về chiến lược như thế này như thế kia thì chúng tôi thì huấn luyện viên còn uh, rất là biết là uh, hàng ngàn cổ động viên ở trong nhà thi đấu uh, là một cái nhân tố rất là quan trọng có thể đóng góp vào cái sự chiến thắng đó thì ông sẽ quay lưng lại và ông sẽ uh, giơ hai tay lên và ra dấu cho tất cả các cổ động viên hãy la to hơn nữa và hãy cổ động uh, nhiệt tình hơn nữa để đội có thể giành được chiến thắng và đó là một cái kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên. So Saigon Heat's gonna can best honor his memory by dedicating the rest of the season to to coach with our best efforts to to come together as a team and, and to give our all. Um, one of the his favorite quotes that he used a lot was play hard, play smart, play as a team. And I think it's uh, very applicable to our team and, and in the situation. Yeah. Uh, và đội Sài Gòn Heat um, sẽ trân trọng những cái ký ức về huấn luyện viên Jason bằng cái việc cống hiến hết mình cho um, những cái trận đấu còn lại trong mùa giải này uh, và sẽ luôn luôn thi đấu là một đội um, vững chãi và luôn luôn có tinh thần đồng đội cao và cố gắng hết mình uh, và đó là những cái gì mà huấn luyện viên uh, mong muốn À, tôi xin trích dẫn ở đây một câu nói huấn luyện viên thường nói à, chơi hết mình chơi một cách thông minh chơi như là một đội đoàn kết đây là cái câu nói ông à, huấn luyện viên rất hay nói và nó rất là đúng trong trường hợp này so coach uh, coach Rab's family is holding a, a private memorial service for him in the in the US in just a couple of days so unfortunately none of the family members uh, could be here but I've been uh, speaking almost every day Uh, with coach's uh, dad and his family uh, in the US and it's really um, quite funny because coach's dad is also a, a coach so when I talk to 
uh, his dad, wh whose name is Clayton, that he sounds so similar to Coach in his lingo and the things that he says. So when he, you know, uh, when he first heard the news, then he was really shocked. But you know, after a couple of days and we finished up Coach's affairs, then he's uh, always giving me support and saying, you know, make sure we go Heat and and uh, and we come together as a team. Um. Ờ, gia đình của huấn luyện viên uh, Jason sẽ tổ chức một uh, lễ tưởng niệm uh, ở ở Hoa Kỳ trong một vài ngày nữa. Nơi um, đó thì cả gia đình của huấn luyện viên sẽ quay cuồng và cùng uh, uh, cùng uh, chia sẻ về ông. Uh, đáng buồn thật là không may là bởi vì là gia đình của huấn luyện viên không thể có mặt tại đây ngày hôm nay. Uh, nhưng mà tôi thì đã uh, dành thời gian trò chuyện rất là nhiều với gia đình của huấn luyện viên tại Hoa Kỳ uh, và đặc biệt là bố của ông. Thì khi tôi nói chuyện với bố của ông thì tôi vẫn thấy hình dáng của hình bóng của Jason trong những cuối cuộc trò chuyện đó và uh, cái cách nói chuyện của hai người rất là giống nhau uh, và uh, Mặc uh, lúc đầu thì bố của ông rất là sốc cho về cái tin này Nhưng mà sau 2-3 ngày khi chúng tôi đang cố gắng để mà lo lắng cho huấn luyện viên cho tươm tất Thì bố của ông lại là người động viên tôi và nói tôi là phải cố gắng lên Và luôn luôn là cố gắng lên Sài Gòn Hip So uh, I want to close with a, a quote uh, or a message that uh, Clayton, uh, coach's dad wanted to share with uh, all of us in Vietnam và bây giờ tôi xin uh, được uh, kết thúc buổi lễ bởi một uh, uh, câu nói uh, đến từ bố của huấn luyện viên Jason Dabadoos, ông Clayton, uh, muốn chia sẻ đến tất cả chúng ta uh, ngày hôm nay. My son has coached in China, Bahrain, Japan, and of course America. In all of these countries, he confided in me that Vietnam had the most enthusiastic, involved, and loyal fans with, he, with which he had been involved. And as I miss him, as all of our family does, I am confident his Vietnam family will miss him as much. He enjoyed Vietnam, the people, your country, your fervor, and your passion for the game and for the team. As we love coach, we share the same with you. Go Heat. Con trai tôi đã huấn luyện ở Trung Quốc, Bahrain, Nhật và Hoa Kỳ. À, và trong tất cả những quốc gia mà à, Jason đã từng huấn luyện thì Jason nói với tôi rằng Việt Nam là quốc gia có lực lượng cổ động viên trung thành và nhiệt tình nhất mà à, Jason đã từng huấn luyện. À, và tôi sẽ nhớ à, Jason rất là nhiều, cả gia đình tôi cũng sẽ nhớ Jason rất là nhiều. À, và tôi chắc chắn rằng đại gia đình Việt Nam cũng sẽ nhớ à, Jason rất là nhiều. Thì Jason uh, rất thích sống ở Việt Nam, thích con người của Việt Nam, thích đất nước của các bạn, uh, thích cái niềm đam mê bóng rổ uh, của các bạn cho bộ môn này và cho đội bóng. Và bởi vì tất cả chúng ta đều yêu mến vị huấn luyện viên này cho nên chúng ta sẽ cùng chia sẻ cái cảm xúc này cùng nhau. Hãy cố gắng lên Sài Gòn Hit. That's all I have. Coach, we'll all miss you.